ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபிஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி சுவையான பேக்கரி ஸ்டைலில் பூந்தி லட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பூந்தி லட்டுன்னு பேரை கேட்டதும் இது ரொம்ப கஷ்டம் இதெல்லாம் வந்து பேக்கரியில் இருக்கவங்க தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பீங்க கண்டிப்பாக கிடையாது என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா பூந்தி லட்டு தான் இருக்க எல்லா ஸ்வீட்லேயுமே ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்களும் வீட்டில் அடிக்கடி பூந்தி லட்டும் செய்து சாப்பிட்லாம் நம்மளுக்கு செலவும் மிச்சம் அதே சமயம் ஆரோக்கியமும் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு கப் கடலை மாவுலையே நீங்கள் பதினஞ்சு பூந்தி லட்டும் செய்யலாம் அப்போ நீங்களே பாருங்கள் நம்மளுக்கு எவ்வளோ செலவு மிச்சம் அதே சமயம் டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய எல்லா ஸ்டெப்ஸும் கிளியராக புரியும் ஸோ பூந்தி லட்டு செய்கிறது ஈஸி ஆனால் அதை வந்து பெர்ஃபெக்டாக செய்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் வந்து இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த லட்டு ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கான ரெண்டு பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் கமெண்ட் பவித்ரா சங்கர் அப்படின்ற சிஸ்டர் பானிபுரி ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க Hi, I am studying 8th standard. I tried this. It came very well. Thanks for that. Thank you very much. Thank you very much, sister. Second comment. Abdul Rahman is a brother. We upload a pudding recipe in Rava Vachu. We upload a comment. Super, I am doing this dish. I am doing this in my house. Thank you very much. Thank you very much, brother. Thank you very much, brother. Thank you very much, brother. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் மிஸ் பண்ணினீங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க்கு தரேன் நீங்களும் போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பூந்தி லட்டு செய்கிறதுக்கு நான் மூணு கப் அளவு கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க பிகினர் அப்படின்னா ஒரு கப் கடலை மாவில் செய்து பாருங்கள் ஸோ எந்த ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி செய்கிறதா இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் நிறைய செய்துடாமல் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக செய்து பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு பெர்ஃபெக்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு நிறைய பண்ணுங்கள் இப்போது நான் இன்றைக்கி மூணு கப்பில் செய்து காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த கடலை மாவு கூட ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதாவது பேக்கிங் சோடா இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இது தோசை மாவு பதத்தை விட இன்னும் நல்ல தண்ணியாக இருக்கணும் தோசை மாவு பதம் கூட நம்ம கொஞ்சம் கெட்டியாக எடுத்துருப்போம் அதை விட இது நல்லா தண்ணியாக இருக்கணும் இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது போல் ஒரு விஸ்க் இருந்தால் கலக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கோங்க நிறைய தண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் மாவு போடுறாப்பில் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் சீனியுடைய ரேஷியோ நம்மளுக்கு மாறிடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா கலந்தாச்சு இதில் கொஞ்சம் கூட கட்டிகள் இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு தண்ணியாக கரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் கூட கட்டி இருக்கக்கூடாது கட்டி இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு பூந்தி லட்டு பெர்ஃபெக்டாக வராது இப்போ இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் நம்ம இதுக்கு பாகு காய்ச்சிடலாம் சக்கரை பாகு காய்ச்சிறதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் மூணு கப் அளவு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க நம்ம மூணு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் மூணு கப் அளவு சக்கரை கரெக்டான ரேஷியோ ஒரு கப் கடலை மாவில் செய்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கப் சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க இந்த சக்கரை மூழ்கிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கிறேன் இந்த சக்கரை நல்லா கொதிச்சு கரைஞ்சு நல்லா கொதிச்சு வரணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த சக்கரையை நல்லா இது போல் கரைச்சி விடுங்க இது நல்லா கரையட்டும் ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கைவிடாமல் கரைச்சிட்டே இருங்க அப்போ இது சீக்கிரம் கரைஞ்சிரும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கரைஞ்சி நல்லா கொதித்து வந்துட்டுருக்கு இது இன்னும் நல்லா ஒயிட் கலரில் முறைமுறையாக வரணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாகு பதம் செக் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா கொதித்து ஒயிட் கலரில் முறைமுறையாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு நீங்கள் கையில் இந்த பாக தொட்டுட்டு இப்படி விட்டிங்கன்னா ஒரு கம்பி மாதிரி வந்து உடையும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இது போல் கம்பி மாதிரி வந்து உடையும் போது நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க நம்மளுடைய பாகு தயாராக இருக்குது இப்போது ஒரு கடாயில் நல்லா வந்து எண்ணெயை சூடுபடுத்திக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்குது அதை செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஒரு சின்ன துளி கடலை மாவு விட்டு பாருங்கள் கடலை மாவு உடனே மேலே எழும்பி வரணும் அப்படி வந்துச்சுன்னா எண்ணெய் நல்லா கரெக்டான சூட்டில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த டைமில் நம்ம பூந்திகள
இப்போ இந்த பூந்தி தட்டை நல்லா மேலே தூக்கி வச்சுட்டு இது போல் மாவு சேர்த்து லைட்டாக அது போல் டேப் பண்ணுங்க டேப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தோசை மாதிரி இப்படி இழுவி விடுங்க மாவை இது போல் நல்லா தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா மறுபடிக்கும் டேப் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம காரா பூந்திக்கெலாம் ரொம்ப நேரம் பூந்தியை வேகப்படுவோம் அது எதுக்குன்னா நல்லா முறுமுறுப்பாக வர்றதுக்காக ஆனால் இந்த பூந்திக்கு லட்டுக்கு நல்லா பூந்தி சாஃப்டாக இருக்கணும் அதனால் போட்ட மாத்திரத்திலேயே சட்டுன்னு எழில எடுத்துருங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் மட்டும் வெந்தால் போதும் ஸோ வந்து போட்டதுமே வெளியில் எடுத்துடணும் பாருங்கள் எவ்வளோ உருண்டை உருண்டையாக வந்து மாதிரி நம்மளுடைய பூந்தி தயாராகிருக்கு இப்போ ரெண்டாவது பேட்ச் வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த பூந்தி தட்டை நல்லா வாஷ் பண்ணணும் ஒவ்வொரு வட்டம் நீங்கள் பூந்தி பொறிக்கும் போதும் பூந்தி தட்டை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தான் பொறிக்கணும் அப்படி நீங்கள் வாஷ் பண்ணாமல் பொறிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய பூந்திகள் தட்டை தட்டையாக விழுகும் உருண்டை உருண்டையாக விழுகாது பாருங்கள் அதே போல் மாவு சேர்த்துட்டு லைட்டாக இது போல் டேப் பண்ணுங்க அந்த கரண்டியை வச்சு தட்டுங்க தட்டிட்டு தோசை போல் இது போல் வார்த்து விடுங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடிக்கும் டேப் பண்ணிட்டு வெளியில் எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய பூந்தி சூப்பராக தயாராகிருக்கு போட்ட மாத்திரத்துலையே இந்த பூந்திகளையும் நம்ம வெளியில் எடுத்துடணும் ஒரு பூந்தி கூட தட்டையாக இல்லாமல் எவ்வளோ பந்து மாதிரி உருண்டை உருண்டையாக இருக்கு பாருங்கள் அப்படியே முத்து போல் வெந்து வந்திருக்கு இப்படி செய்தால் தான் கரெக்டான பெர்ஃபெக்டான பூந்தி லட்டு நம்ம செய்ய முடியும் இதே போல் மீதிருக்க எல்லா மாவுலையும் நான் பூந்திகள் போட்டு எடுக்க போகிறேன் பூந்திகள் எல்லாம் தயாரானதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே செய்து வச்சுருக்க சக்கரை பாகில் அந்த பூந்திகளை சேர்த்துடணும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஊற விடுங்க ஒவ்வொரு வட்டம் நீங்கள் பூந்தி பொறிக்கும் போதும் அதனுடைய எண்ணெயை நல்லா வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சக்கரை பாகில் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு ஒவ்வொரு வட்டமும் இது போல் நல்லா கலந்து விடுங்க இதே போல் மீது இருக்க எல்லா பூந்திகளையும் பொறித்து சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆற விடுங்க இது நல்லா ஆறணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா ஆறி இருக்குது இந்த டைமில் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு கரண்டி அளவு பூந்தி மட்டும் எடுத்து அந்த மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது பல்ஸ் மோடில் வச்சு ஒரு ரெண்டு டைம் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த அளவு குற குறப்பாக இருக்கணும் இதையும் இது கூட சேர்த்துருங்க கடைகளில் கூட இது போல் அரைச்சி தான் சேர்ப்பாங்க இல்லைனா பூந்தி லட்டு பெர்ஃபெக்டாக வராது இது கூட கொஞ்சம் போல் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நெய்யில் வறுத்த முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நெய்யில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு முந்திரி பருப்பு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி பொறிச்சிருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்தாச்சு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா வந்து கலந்து விடுங்க இது முற்றிலும் ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணான்னா நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா நெய் வாசத்தோட இந்த லட்டு நல்லா கம கமன சுவையாக இருக்கும் ஸோ நெய் வந்து கைவசம் இருந்தால் கண்டிப்பாக நெய் ஊற்றி செய்து பாருங்க இப்போ இது போல் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கையில் கொஞ்சம் போல் நெய் தடவிட்டு உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் நம்மளுடைய பூந்திகள் கை வச்சு முடிஞ்ச அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது பூந்திகள் உடஞ்சிடும்லாம் கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பாக உடையாது ஏன்னா அதை நம்ம சாஃப்டாக இருக்கும்போதே வெளியில் எடுத்துருக்குறோம் இப்போ இதை உருண்டை பிடிக்க வேண்டிய வேலை மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பாக்கி இருக்குது இது போல் கையில் கொஞ்சம் போல் நெய் தடவிக்கோங்க நெய் தடவிட்டு கொஞ்சம் போல் மாவெடுத்து இது போல் நல்லா உருட்டிக்கோங்க பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஈஸியான சிம்பிளான ரெசிபி தான் பூந்தி லட்டு பார்க்குறதுக்கு கஷ்டமாக தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டைம் செய்துட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் நீங்களே லட்டு தயார் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எல்லா லட்டுவையுமே உருண்டையாக உருட்டி வச்சுட்டேன் உருண்டை பிடிச்சி வச்சதும் கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இதை நல்லா ஆற விட்டுட்டிங்கன்னா அது நல்லா வந்து கட்டியாயிரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரை ஆயிரும் ஸோ கவலையே படாதீங்க பாகு பதம் மட்டும்தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ கண்டிப்பாக அதை வந்து கரெக்டாக பார்த்து பண்ணுங்க நம்ம சேர்த்த மூணு கப் அளவு மாவுக்கு நாற்பது லட்டுகள் வரைக்கும் வந்துருச்சு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டினீங்கன்னா இன்னுமே அதிகமாக கூட வரும் ஸோ கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லீவ் டைமில் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த லட்டுவை செய்து பாருங்கள் 
உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்டில் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்கள் கமெண்ட்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க வீட்டுக்குள்ளேயே பாதுகாப்பாக இருங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்